प्रिय छात्र छात्री बृंद आज के शिखब लिनियर एलजेब्रार सब चाहते इम्पोर्टेंट एक टपिक तर नाम हे सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन सल्यूशन अफ सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन चैप्टर नाम हे सल्यूशन अफ सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन तो एखान स्वभावत एक कोश्चन आसे लिनियर इक्ुएशन बोलते कि बुझाई देख लिनियर इक्ुएशन हेखने एक इक्ुएशन लिखे एखे जो व्यारिएबलगुलो आस वाई एवं जेड ये प्रत्येक व्यारिएबल पावर क्योंकि सब सेम एक प्रत्येक एक्स वाई जेड ये तीनटा व्यारिएबल पावर हो एक्सैक्टलि वान जदि को इक्ुएशनर समस्त व्यारिएबलगुल पावर एक्जैक्टलि वान से समस्त इक्ुएशन के बला है लिनियर इक्ुएशन ताररपे आसते सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन देखो ये आकटा इक्ुएशन लिखे जेखने ये एक लिनियर इक्ुएशन ये लिनियर इक्ुएशन कंतु युटा लिनियर इक्ुएशन कम्बाइंडलि जो एक इक्ुएशन मत क्च कर तक से बला है सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन एर मान बोलते परि ए ग्रुप अफ लिनियर इक्ुएशन और मोर दैन वान लिनियर इक्ुएशन अथवा ये और सहज कर जो बोली ए बंडल अफ लिनियर इक्ुएशन इज कल्ड सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन जेमन तुम्हरा एर आगे स्कूल लेवेले टाइप इक्ुएशनगुल हमेशा सल्व कर टाइप इक्ुएशनगुल सल्व कर लेखान एक भैलू पाई वायर आए का भैलू पाई तुम्हारे एकटू चमक देवर जो हमें जो तुम्हारे एक जिन देखा देखो ये हमें तीनटा लिनियर इक्ुएशनर सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन एक्साम्पल दिए रेखे तो ये तीनटा के जो सल्व करी हमें अवश्य एखान एक एक्स ए वायर मान पवार कथा स्कूल लेवेले प्रब्लेमगुल सल्व कर देखो ये फार्ष्ट जो इक्ुएशन छोटे विभिन्न वे दे सल्व करते सल्व कर लेखान देखो एक्सर एक मान वायर एक मान पा तो फेस सेकेंड जो इक्ुएशन देता के जो सल्व करते जा देखो आपनर कैलकुलेशन ए रकम एक टर्म पे जा चिंत फेले दीचे कि बेपार दुईटा तो नीचे सब तो जिरो हो जा मैंने तक तुम्हारे इक्ुएशन आल्टिमेटली थके जाटा के इक्ुएशन आरिएबल आईटा एन ये सल्व करब कि इटा तो मन है तुम्हारा एख शेखो सीमिलारलि आकटा इक्ुएशन देखो ये क्योंकुलेशन कर पासी देखो ये जिरो इक्ुअल टू सेभन इटा के आदो सत्य कथा जे जिरो इक्ुअल टू सेभन एर मैं तुम्हार इक्ुएशन सल्व करार समय एक आनडिफाइन टर्म चले आसते जेटा कख व्यलिड ना तो ये रकम इक्ुएशनगुल सल्यूशन कि भाव करब तुम देखते पेले एर आगे तुम जे समस्त इक्ुएशन खूब सहजे सल्व कर आसो वो एक ही इक्ुएशन एखे एस तुम सल्व करते देखते सबग इक्ुएशन एक ही रकम मन हम सल्व करा जा आसले क्यों सल्व करा जा बोलो इक्ुएशन ठीक आदि सल्यूशन आधुम्रे लजिगे एक गैप रे ग से हे इक्ुएशनर जो सल्यूशन यल्यूशन भरे क्लसिफिकेशन रेटा हतो बार आगे सुनी तो आज के सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन चैप्टारे से देखो जो आसले सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशनगुल सल्यूशन कत रकम होते से भाव सल्व कर देखो जेमन तो से देखार आगे हमारा किस इम्पर्टेंट जिन देखे नहीं कम देखो ये एक सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन आटे तीनटा इक्ुएशन तीनटा व्यारिएबल एक्स वाई एवं जेडर तो एन एक्स वाई जेडर साथे जरा थे 
যেমন এখানে থ্রি আছে জেডের সাথে এখানে ওয়াই এর সাথে মাইনাস ওয়ান এবং এক্স এর সাথে টু সিমিলারলি প্রত্যেক জায়গাতেই ভ্যারিয়েবলের সাথে যারা থাকে এদেরকে বলা হয় কোএফিসিয়েন্ট বা সহগ তার আমি এখানে এই ভ্যারিয়েবলগুলোর সাথে যারা কোএফিসিয়েন্টগুলো আছে এদেরকে নিয়ে আমি একটা ম্যাট্রিক্স গঠন করলাম জাস্ট শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবলগুলোর সাথে যে কোফিসিয়েন্টগুলো আছে সেইগুলোকে আলাদা করে আমি একটা ম্যাট্রিক্স গঠন করলাম যেহেতু এই ম্যাট্রিক্সটা কোফিসিয়েন্টের দ্বারা তৈরি এর জন্য এটাকে বলা হয় কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স এটাকে এটার নাম হচ্ছে কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স সিমিলারলি দেখো এখানে আমাদের এই যে রাইট সাইডে যে কনস্ট্যান্ট টার্মগুলো আছে এইগুলোকে সেপারেট করে আমি একটা ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখলাম এদেরকে আলাদা করে বলা হয় কনস্ট্যান্ট কলাম ম্যাট্রিক্স তাহলে এটা হচ্ছে কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স আর এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কলাম ম্যাট্রিক্স এখন এই দুই ম্যাট্রিক্সকে যদি আমি একত্রে একটা ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করি দেখো চেহারাটা অনেকটা এরকম হচ্ছে জাস্ট আমি এখানে এই ফুটাগুলো দিয়ে বোঝাচ্ছি যে হ্যাঁ এটা হলো আলাদা কনস্ট্যান্ট কলাম ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে আমাদের কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স বাট এইগুলোর কোনো ভ্যালু নাই তুমি না দিলেও কোনো অসুবিধা নাই এর মানে দেখো এটা ছিল থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স এটা ছিল এটা থ্রি বাই থ্রি এটা ছিল থ্রি বাই ওয়ান এটা হয়ে গেল থ্রি বাই ফোর এই টোটাল ম্যাট্রিক্স টুকু নাম এইটুকু সেপারেটলি কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স এইটুকু সেপারেটলি কনস্ট্যান্ট কলাম ম্যাট্রিক্স বাট দুইটা একত্রে এটাকে বলা হয় অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স তাহলে আশা করি কোন সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন দেয়া থাকলে তুমি ইজিলি এখান থেকে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স কিভাবে বের করতে হয় তুমি পারবে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স জাস্ট হচ্ছে কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স এবং রাইট সাইডের কনস্ট্যান্টগুলোকে সবগুলো একত্র করে যে নতুন ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করা হয় তার নাম হচ্ছে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স তো এখন দেখো আমরা এর আগের চ্যাপ্টারে শিখেছি যে একটা ম্যাট্রিক্স থেকে কিভাবে এর ইচরণ ফর্ম বের করা যায় তো আমরা একটু আগে যে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটা লিখেছিলাম এটা ছিল আমাদের সেই অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটা তো এই ম্যাট্রিক্সটাকে যদি আমরা ইচলন ফর্মে কনভার্ট করি কিভাবে করে অলরেডি তোমরা জানো তাহলে এটাকে যদি আমরা ইচলন ফর্মে কনভার্ট করি এর চেহারাটা হয় এরকম দেখো আসলে এটা হয়েছে কি না এই যে পিভট 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 প্রত্যেকটা পিভট একে অপরের ডান পাশে অবস্থান করছে তাহলে এরা এটা অবশ্যই ইচলন ফর্ম তাহলে বলত এই টোটাল ম্যাট্রিক্সের নাম হচ্ছে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স তাহলে এইটার র্যাঙ্ক কত হলো অবভিয়াসলি থ্রি কারণ হচ্ছে এখানে তিনটা পিভট আছে তাহলে এই টোটাল ম্যাট্রিক্সের নাম যেহেতু অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স তাহলে আমি বলতে পারি র্যাঙ্ক অফ অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স থ্রি আচ্ছা যদি আমি এইটুকুকে মুছে দিই মনে করো এই টার্ম এই কলামটা নাই তাহলে এই ম্যাট্রিক্সের নাম কি হবে অবশ্যই সেটা কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স তাহলে কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স এটা কি ইচলন ফর্মে কনভার্ট হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে তাহলে র্যাঙ্ক কত ওয়ান টু থ্রি তাহলে এখানে দেখতে পেলাম যে র্যাঙ্ক এটার এই কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্কও থ্রি এর মানে এই যে যে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স এই টোটাল অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক থ্রি এবং এইটা বাদ দিলেও যে কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা হয় তার র্যাঙ্কও থ্রি যদি এটা একটা টার্ম গেল যদি এই আমাদের গিভেন অগ যে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটা ছিল এইটাকে যদি কোনোভাবে এই ফর্মে কনভার্ট করা যায় ইফ দ্য ফর্ম লাইক দ্যাট এইটার ইচলন ফর্মটা যদি অনেকটা এই চেহারার হয় দেখো এই পিভট 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 তাহলে অবশ্যই ইচলন ফর্মে কনভার্ট হয়েছে তার ইচলন ফর্মে কনভার্ট হলে বলো তো এর র্যাঙ্ক কত হবে অবভিয়াসলি এর র্যাঙ্ক থ্রি এটা কোন ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক থ্রি অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক থ্রি সেটা আমি এখানে লিখেছি অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক থ্রি তাহলে এটাকে যদি আমি এখন অমিট করে দেই যে হ্যাঁ লাস্ট এই কলামটা নেই তাহলে এই ম্যাট্রিক্সের নাম কি হবে কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স তা এই কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক তাহলে কত হলো টু তাহলে এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স যদি চেহারাটা এমন হয় যে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক থ্রি বাট কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক টু এখানে দুইটা ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক সমান হলো না যদি কখনো 
অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সকে তুমি ইচলন ফর্মে কনভার্ট করতেছ এবং সেই ক্ষেত্রে অগমেন্টেড ইচলন ফর্মের চেহারাটা যদি এমন হয় এই চেহারা দেখো এখানে পিবট এইটা পিবট বাট লাস্ট রোতে কোনো পিবট নেই তাহলে তা আমাদের এই অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটার র্যাঙ্ক কত হলো তুমি এই ক্যালকুলেট অবশ্যই করতে পারবে এই অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্কটা হলো টু অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক হলো টু যদি এটা আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে এটা হয়ে যাবে কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স এই কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্কও টু সো এখানে এইখানেও সিমে উপরটা এবং নিচেরটার মতো এখানে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক এবং কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক টু দুইটাই সেম তাহলে আমাকে বলো তো এই যে আমরা অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সে লিখেছিলাম এখানে আমাদের লিখার সময় আমাদের এখানে ভ্যারিয়েবল কয়টা ছিল এক্স ওয়াই জেড ভ্যারিয়েবল ছিল আমাদের তিনটা এক্স ওয়াই জেড তাহলে দেখো এখানে আমি লিখেছি যে হেয়ার ভ্যারিয়েবল থ্রি এটা আমি কেন বলছি একটু পরে তোমরা অবশ্যই সেটা বুঝতে পারবে যে আমি এই টার্নটা তোমাদেরকে কেন শেখাচ্ছি যে আমরা একটা অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সে তিনটা পসিবল ফর্ম দেখলাম এবং এই তিন ফর্ম থেকে তিনটারই সেপারেটলি অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স এবং কোভিশেন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক ক্যালকুলেট করলাম এখন আমাদের একটু আগে যে কথাটা বলেছিলাম যে আমরা আগে থেকেই স্কুল লাইফে যে ইকুয়েশনগুলো সলভ করতাম সেটা সহজ ছিল এখন একটু আগে আমরা তিনটা ইকুয়েশন দেখলাম যেটা আমরা সলভ করতে পারিনি তুইটাতেই কেন পারিনি যে আমি বলেছিলাম যে অবশ্যই এখানে একটা ক্লাসিফিকেশন আছে যেটা আমরা জানতাম না তো সেটা আমরা এখন দেখব যে আসলে এই সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের যে ক্লাসিফিকেশনটা সেটা দেখব যে দেখো সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনকে মূলত দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটাকে বললে হয় বলা হয় কনসিস্টেন্ট আর একটা হলো ইনকনসিস্টেন্ট তা এটা আমি এই যে ঢেউ ঢেউ যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে তার শর্তগুলো তাহলে এখানে একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন কনসিস্টেন্ট হওয়ার শর্ত এবং ইনকনসিস্টেন্ট হওয়ার শর্ত বা এর মানেটা কি কনসিস্টেন্ট মানে আমি বলছি যখন একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের সমাধান থাকবে দেখো এখানে লেখা হ্যাভিং সলিউশন সমাধান থাকলে সেটাকে বলে কনসিস্টেন্ট সমাধান নো সলিউশন দ্যাট মিন্স ইনকনসিস্টেন্ট মানে যখন সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের সমাধান থাকে না সেটাকে বলা হয় ইনকনসিস্টেন্ট তো আমি শর্তগুলো দিয়ে দিচ্ছি যে কনসিস্টেন্ট হওয়ার শর্ত কি এখানে বলা আছে যদি অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক এবং কুভিসেন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক সমান হয় তাহলে সেটা সমাধান থাকে এবং এক্ষেত্রে দেখো যখন সমাধান থাকে না তার কন্ডিশনটা কি যখন অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক এবং কুভিসেন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক সমান হয় না তখন ওই সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের কোনো সমাধান থাকে না তাহলে যার সমাধান নেই তাহলে আমরা ওইখানেই বলে দিব যে এর সমাধান নেই তাহলে এটা আমি বুঝব কীভাবে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক এবং কোভিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক সমান আছে কি না তাহলে এই যেখানে আসো দেখো এই যে যদি এই পসিবল ফর্মটা হয় যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইজিলি যে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক এবং কোভিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক সমান নেই তাহলে আমরা বলতে পারবো যে হ্যাঁ দিস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন উইল হ্যাভ নো সলিউশন নো সলিউশন ইজ দ্য অ্যানাদার কাইন্ড অফ সলিউশন অফ দ্য ইকুয়েশন সো বাট বোথ অফ দিস কন্ডিশন হেয়ার অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক এবং কোভিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক অল আর ইকুয়াল হেয়ার থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি থ্রি টু হেয়ার টু ইকুয়াল টু টু সো কনসিস্টেন্ট দ্যাট মিন্স সলিউশন আছে থাকার শর্ত হচ্ছে দুইটা র্যাঙ্ক সমান হবে যদি সমাধান থাকে দেখো এই দিকে আমি টান দিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি যদি সমাধান থাকে তাহলে আবার দুই প্রকারের সমাধান থাকে সেটা কি একটা হচ্ছে ইউনিক সলিউশন একটাকে বলা হয় রিডান্ডেন্ট বা মেনি অথবা মোর দ্যান ওয়ান সলিউশন তাহলে ইউনিক সলিউশন কখন হবে ইউনিক সলিউশন হবে যদি র্যাঙ্ক এবং ভ্যারিয়েবলের সংখ্যা সমান হয় যেমন এখানে দেখো এখানে আমাদের র্যাঙ্ক ছিল থ্রি আর ভ্যারিয়েবল ছিল থ্রি দ্যাট মিন্স এই রকম কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমরা ইউনিক সলিউশন পাবো আর রিডান্ডেন্ট বা মেনি সলিউশন রিডান্ডেন্ট বা মোর দ্যান ওয়ান সলিউশন আমরা কখন পাবো যখন র্যাঙ্ক এবং নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবলের সংখ্যা সমান হবে না তখন আমরা রিডান্ডেন্ট বা মেনি বা মোর দ্যান ওয়ান সলিউশন পাবো যেমন সেটা কোনটা 
সেটা দেখো এখানে এখানে র্যাঙ্ক ছিল আমাদের কথা টু বাট ভ্যারিয়েবল ছিল থ্রি এই রকম কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমরা পাব রিডান্ডেন্ট বা মেনি সলিউশন তো এখানে আমরা আমি একটা কথা বলে রেখেছি যে মেনি সলিউশনের ক্ষেত্রে হ্যাভিং ফ্রি ভ্যারিয়েবল তো এই টার্মটা তারা কি বুঝাচ্ছি এটা আমি যখন ম্যাথ সলভ করব তখন তোমাদেরকে আমি বুঝিয়ে দেব যে ফ্রি ভ্যারিয়েবল মানেটা কি এখন আশা করি তোমরা যে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের যে ক্লাসিফিকেশন সেটা আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আসো যে আমরা একটা ম্যাথ সলভ করি কারণ আমরা ক্লাসিফিকেশনটা যেহেতু বুঝে গিয়েছি আশা করি আমরা ম্যাথ সলভ করতে পারব এখানে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের ম্যাথ সলভ করার ক্ষেত্রে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা হচ্ছে যে তোমার গিভেন যে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনটা দেয়া আছে এইটার সমাধান আছে না সমাধান নেই আর সমাধান যদি থেকে থাকে কি রকম সমাধান আছে এটার কি ইউনিক সলিউশন হবে না মেনি সলিউশন হবে সেটা আগে তোমাকে ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই করতে হবে দেন তোমাকে সলিউশনের দিকে পা বাড়াতে হবে তাহলে আমাদের এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন যেটা দেয়া আছে তাহলে এইটাকে আমরা সমাধান করব তাহলে সমাধান করার আগে আমাকে চেক করে নিতে হবে এই সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের সমাধান আছে কি না থাকলে কেমন ধরনের সমাধান থাকবে দেখো আমি আগেই বলেছি যে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে সেটার ফার্স্ট আমরা অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটা নিয়ে নিব অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করার পর এটাকে আমরা কীসে কনভার্ট করব ইচলন ফর্মে আর একটা ম্যাট্রিক্সকে কিভাবে ইচলন ফর্মে কনভার্ট করতে হয় তোমরা জানো তারপরও আমি এখানে ভেঙে ভেঙে দেখিয়ে দিয়েছি যে এইটা হচ্ছে আমাদের পিভট সো আমাদের সেকেন্ড দুই রো এর এর পিভটের নিচে যারা আছে তাদেরকে জিরো করতে হবে জিরো করার ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ডিজিট মেলানোর জন্য গুণ করতে হবে জিরো করার জন্য যোগ বিয়োগ করতে হবে তো আমরা এখানে সেটাই করেছি এবং এই দুইটা টার্ম জিরো হয়ে গিয়েছে এটা পিভট এটা পিভট তাহলে আমাদের থার্ড রোয়ের পিভট এই দিকে কিছু একটা হবে তো সেটা আমাদের এই জন্য আমাকে এইটাকে জিরো করতে হবে তো এটা জিরো যেহেতু আমাদের দুইটা অলরেডি সেম একই ডিজিট আছে যা শুধুমাত্র যোগ করে দিলে এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তো যোগ করে দিয়েছে জিরো হয়ে গেছে দেখো এটা পিভট এটা পিভট এটা পিভট তাহলে আমাদের গিভেন এই অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটা ইচলন ফর্মে কনভার্ট হলো ইচলন ফর্মে কনভার্ট যদি হয়ে যায় আমরা ইজিলি র্যাঙ্ক ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে এই টোটাল ম্যাট্রিক্সের নাম হচ্ছে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স তাহলে এই ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক তাহলে কত হলো সেই র্যাঙ্কটা হলো ফোর কার ফোর অগমেন্টেড ম্যাট সরি এইটার র্যাঙ্ক হলো থ্রি তাহলে কার থ্রি র্যাঙ্ক এটা হলো অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক থ্রি তাহলে আমি এখানে দেখিয়েছি অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক থ্রি বাট এটাকে যদি আমি বাদ দেই এটাকে যদি বাদ দেই তাহলে আমাদের এইটার নাম হচ্ছে কোভিশেন্ট ম্যাট্রিক্স এই কোভিশেন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক হলো টু তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক থ্রি কোভিশেন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক টু দুইটা ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক যেহেতু সমান নয় তাহলে আমাদের ক্লাসিফিকেশন কি বলে যে দুইটা ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক যদি সমান না হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় ইনকনসিস্টেন্ট ইনকনসিস্টেন্ট দ্যাট মিন্স হচ্ছে এই সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের সলিউশনটা হলো নো সলিউশন তাহলে আমরা এইটাকে লিখবো যে দিস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন হ্যাভ নো সলিউশন ওকে তার এটা একটা গেল আমরা এনাদের একটা এক্সাম্পল দেখি দেখো এখানে আমি আরও একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসছি দেখো এইটাকে সেম একই রকম অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সে কনভার্ট করব অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সে কনভার্ট করার পর এখান থেকে আমরা এই ম্যাট্রিক্সটাকে ইচলন ফর্মে কনভার্ট করব ইচলন ফর্মে কনভার্ট করার পর আমরা এখানে চেক করে দেখি তো যে পিভোর্ড কে কে আছে দেখো পিভোর্ড এখানে আছে হচ্ছে টু থ্রি এবং সেভেন্টি সিক্স তাহলে র্যাঙ্ক কত হলো র্যাঙ্ক হলো থ্রি কার র্যাঙ্ক থ্রি অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক থ্রি সেটা আমরা লিখেছি এবং এটাকে যদি বাদ দেই সেটা হয় কোভিশেন্ট ম্যাট্রিক্স তাহলে কোভিশেন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক কত কোভিশেন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক অলসো বি থ্রি তাহলে দুইটা ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক যদি সমান হয় তাহলে আমাদের ক্লাসিফিকেশন কি বলে দুইটা ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক যদি সমান হয় তাহলে আমাদের ক্লাসিফিকেশনটা বলে এটা হ্যাভ কনসিস্টেন্ট কনসিস্টেন্ট দ্যাট মিন্স হ্যাভিং সলিউশন তাহলে আমাদের এই সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের সলিউশন আছে সলিউশন থাকলে আবার আমাদের দুই প্রকারের সলিউশন থাকে দেখো সলিউশন থাকলে দুই প্রকারের সলিউশন থাকে একটা হলো ইউনিক আর একটা রিডান্ডেন্ট তাহলে আমাদের এই সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের সলিউশন আছে 
থাকলে কেমন সলিউশন থাকবে এটা কি মেনি সলিউশন থাকবে না ইউনিক সলিউশন থাকবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে আবার কন্ডিশনের উপরে সেই কন্ডিশনটা কি যে নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল এবং র্যাঙ্ক যদি সমান হয় আর না সমান যদি না হয় দেখো ইউনিক সলিউশন হওয়ার শর্ত হলো র্যাঙ্ক ইকুয়াল টু ভ্যারিয়েবল দেখি তো আমাদের এখানে কি আছে আমাদের র্যাঙ্ক হচ্ছে থ্রি আর ভ্যারিয়েবল দেখো এক্স ওয়াই জেড তাহলে আমাদের ভ্যারিয়েবলও হচ্ছে তিনটা র্যাঙ্ক ইকুয়াল টু ভ্যারিয়েবল তাহলে আমাদের এই সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন কি সলিউশন দিবে ইউনিক সলিউশন দিবে তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন সেটা কি রকম সলিউশন দিবে সেটা কিভাবে চেক করতে হয় এখনও সলিউশন শুরু করিনি তাহলে আমরা এখন ক্লিয়ারলি বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনটা ইউনিক সলিউশন দিবে তাহলে এখন সমাধানটা কিভাবে করব কারণ আমাকে এটা সমাধান করতে বলেছে সমাধান মানে হচ্ছে এখান থেকে এক্স ওয়াই এবং জেডের মান বের করতে হবে তাহলে যেহেতু এটা ইউনিক সলিউশন দিবে টেনশনের কোনো কারণ নয় আমরা আমরা অলমোস্ট ম্যাথটা শেষ করে ফেলেছি দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ই চলন ফর্ম আমরা যদি এই গিভেন সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন থেকে এই ফর্মে লিখতে পারি তার অবশ্যই এই ফর্ম থেকেও আমরা এটা লিখতে পারব শুধুমাত্র এখানে যদি আমরা এক্স ওয়াই জেড এগুলো দিয়ে দিই তাহলে আমাদের যে ইচরণ ফর্মা কনভার্ট হলো এখান এখান থেকে যদি আমরা এই ফর্মে লিখি এর মানে কি টু আইস এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড ইকুয়াল টু এইট এই ফর্মেই হবে তাহলে এই যে আমাদের ইচরণ ফর্মটা এইটাকে আমরা এই ফর্মে লিখব দ্যাট মিন্স সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের ফর্মে লিখব লিখলে আমার চেহারাটা হবে এরকম দেখো এখানে লাস্টে আছে সেভেন্টি সিক্স জেড ইকুয়াল টু ওয়ান ফিফটি টু তাহলে আমরা যদি এখান থেকে জেডের মান ইজিলি বের করতে পারছি যে জেড ইকুয়াল টু ওয়ান ফিফটি টু বাই সেভেন্টি সিক্স ইকুয়াল টু টু তো এই যখন আমি জেডের মান পেয়ে গেলাম জেডের মান যদি আমরা সেকেন্ড ইকুয়েশনে বসাই তাহলে ফাইভ ইন্টু টু ইকুয়াল টু টেন সিক্সটিন মাইনাস টেন সিক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি ডিভাইড ইকুয়াল টু ওয়াই এর ভ্যালু পেয়ে গেলাম টু এক্সের জেড এর ভ্যালু টু এই এক্স ওয়াই এবং জেড এটা যদি আমরা এই ফার্স্ট এই দুই ইকুয়েশন এই ফার্স্ট ইকুয়েশনে ইনপুট করি এই দুইটার ভ্যালু তাহলে এখান থেকে আমরা এক্সের মান ইজিলি পেয়ে যাব তো যেহেতু আমরা পিছন থেকে বসিয়ে উপরের দিকে গেলাম এটাকে বলা হয় এই প্রসেসটাকে বলা হয় ব্যাকওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন পিছন থেকে বসিয়ে উপরের দিকে তাহলে আমরা ফার্স্ট পেলাম জেডের ভ্যালু দেন জেডের ভ্যালু সেকেন্ড ইকুয়েশনে বসিয়ে ওয়াইয়ের ভ্যালু ওয়াই এবং জেডের ভ্যালু ফার্স্ট ইকুয়েশনে বসিয়ে এক্সের ভ্যালু এখান থেকে আমাদের সলিউশনটা শেষ হয়ে গেল তো এইভাবে আমরা ইউনিক সলিউশনটা ক্যালকুলেট করি আমাদের কিন্তু আরও একটা ক্লাসিফিকেশন রয়ে গিয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা এটা দেখেছি কন ইনকনসিস্টেন্টটা দেখেছি কনসিস্টেন্টের ইউনিকটা দেখলাম এখন আমাদের দেখব যে রিডান্ডেন্ট সলিউশন আমরা বুঝবো কীভাবে বা কখন আসে তো সেটার জন্য আমি আরেকটা এক্সাম্পল এখানে লিখে রেখেছি দেখো তো এই এক্সাম্পলটাকে আমরা সেম একই রকম প্রসেস ফার্স্ট তুমি অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করবা এখান থেকে তুমি এটাকে ইচলন ফর্মে কনভার্ট করবা দেখো ইচলন ফর্মে কনভার্ট করার পর আমাদের পিভোট কয়টা আছে এখানে দুইটা কার তাহলে র্যাঙ্ক কত হলো টু কার র্যাঙ্ক টু অগমেন্টেড র্যাঙ্ক টু তো এটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দেই তারপরেও র্যাঙ্ক টু সেটা কার র্যাঙ্ক টু কুভেশন ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক টু তাহলে দুইটা ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক যেহেতু সমান তাহলে এটা অবশ্যই অবশ্যই কনসিস্টেন্ট কনসিস্টেন্ট দ্যাট মিন্স এর সলিউশন আছে তাহলে এখন এখানে দেখো তো আমাদের এই ম্যাট্রিক্সের ভ্যারিয়েবল কয়টা ভ্যারিয়েবল আছে তিনটা তাহলে র্যাঙ্ক কত র্যাঙ্ক টু তাহলে ভ্যারিয়েবল এবং র্যাঙ্ক সমান হলো না ভ্যারিয়েবল এবং র্যাঙ্ক যদি সমান না হয় ভ্যারিয়েবল নট ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক তখন আমাদের থাকে রিটার্নডেন সলিউশন এবং সেক্ষেত্রে একটা সেক্ষেত্রে ফ্রি ভ্যারিয়েবল থাকে তাহলে দেখো আমরা এখানে লিখেছি যেহেতু গিভেন সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন র্যাঙ্ক নট ইকুয়াল টু ভ্যারিয়েবল তাহলে আমাদের রিটার্নডেন সলিউশন দিবে তাহলে এখন এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে ভ্যারিয়েবল হচ্ছে তিনটা আর র্যাঙ্ক ছিল দুই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স কত ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা বলেছিলাম রিডান্ডেন্ট সলিউশনের ভিতরে ফ্রি ভ্যারিয়েবল থাকে তাহলে সেই ফ্রি ভ্যারিয়েবল কয়টা থাকবে সেটা ক্যালকুলেট করা ওয়ে হচ্ছে এটা যে ভ্যারিয়েবল মাইনাস র্যাঙ্ক তাহলে সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাব কয়টা ফ্রি ভ্যারিয়েবল পাবো তাহলে আমরা এই প্রবলেমের জন্য ফ্রি ভ্যারিয়েবল পাচ্ছি একটা এখন সেটা কোনটা হবে সেটা বুঝবো কীভাবে তাহলে আমরা ওই আগের মতোই 
इचलन फर्म टाके आकार कन्भार्ट कर नहीं इजिली बुझते पर देखो आप इचलन फर्म टाके जो वो एक्स वाई जेड आकार कन्भार्ट कर नहीं फर्म पाले एखान देखो जे हमारे प्रिभिया इचलन फर्म एखे ये पिभट ये पिभट ये पिभटा कार पिभट कौन व्यारिएबल पिभट निश्चय से कारण एक्सर कोफिशियंट छो ये और ये सबगल की वायर कोफिशियंट ये सबगल क्यों जेडर कोफिशियंट और ये रे कन्सटैंट पिभटा हलो एक्सर पिभट और ये थ्री ये पिभटा हलो वायर पिभट ता जेडर की को पिभट आड व्यारिएबल की को पिभट आई जार पिवट नहीं हलो फ्री व्यारिएबल एर मान आबी फ्री व्यारिएबल कयटा थे से कलकुलेट कर वे हे व्यारिएबल माइनस रैंक एवं फ्री व्यारिएबल कौन से कलकुलेट कर वे हे जे व्यारिएबल को पिवट नहीं हे फ्री व्यारिएबल प्रब्लेम देखल जेडर को फ्री व्यारिएबल नहीं जेड हे फ्री व्यारिएबल एर मान यशन सल्व करार जो तुम देखो ये इक्ुएशन आईटा बाट व्यारिएबल आ तीनटा एर ये सल्व करा जाकवर्ड सबस्टिट्यूशन यूज कर लेखान तुम सरसि को मान पाबाना एर जेको एक धरे नीते वो जेको एक बल्लम आसल से ना से हे फ्री व्यारिएबल के धरे नेब तेने फ्री व्यारिएबल छो जेड जेडटा के धरे नेब कि से डिपेंड करते तुम्हार ऊपर तुम्हें जो जिरो चाओ जिरो धरते पर वन चाओ वन धरते पर एखे आर दुईटा कंडिशन थे जे जो फ्री रिडान सोल्यूशन है दुईरण सोल्यूशन बेर करते बोले एक पार्टिकुलार सोल्यूशन बेर करते बोले और एक जेनारे सोल्यूशन बेर करते बोले तुम्हें जेनारे सोल्यूशन दैट मीस तुम जेड के जो जेको आलफाबेट धरो हमें एखे जेमन जेड के एम धरे तो जदि को अलफाबेट धरो तुम्हें से पाबा जेनारे सोल्यूशन और जदि को फिक्सड को भैलू धरा जमन एखे देखिए जिरो जेड के जो जिरो धरो तेखान पाबा पार्टिकुलार सोल्यूशन फार्ष्ट हमें जेनारे सोल्यूशन कैलकुलेट कर जेड इक्ल टू एम धरे तुम्हें अन्न जेको किसते पर शुदुम्र एक्स वाइज छाड़ा तो जेड इक्ल टू जो एम धरे तो जेडर सोल्यूशन पे गलम जेडर भैलूटा सेकेंड इक्ुएशने बसिए वायर भैलू पा से ही हम वायर भैलू ये तो धरे नहीं वाई जेड फार्ष्ट इक्ुएशन बसिए एक्सर मान पा तो ये एक्स वाई जेड ये बला जेनारे सोल्यूशन एखे जो एम एर भैल्यू हमें जिरो धरे नहीं पे जा पार्टिकुलार सोल्यूशन देखो हमें ये एम एर भैल्यू जिरो धरे एम एर भैल्यू जिरो धरले एखान इजिली एक्स वाई एम जेड फिक्सड एक मान पासी फिक्सड माना के बला है पार्टिकुलार सोल्यूशन और ए रकम सोल्यूशन के बला है जेनारे सोल्यूशन आशा करी लेकर भर दिए तुम सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन जे तो मैथगुलू से सब सल्व करते पर एखे आशा करी तुम्हार प्रत्येक सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन फार्स क्या हम तुम्हें यार की धरण सोल्यूशन थको से कैलकुलेट कर एरपर ये नर्माल इक्ुएशन मत कन्ट कर नहीं बैकवर्ड सबस्टिट्यूशन कर ले तुम पे जा आशा करी हमारे लेकर भर दिए तुम्हार समस्त विषयगुलू क्लियर हो गए तरह कोश्चन थकले सेगल फेस टू फेस आलोचना कर सल्व करेब भलो थेको सब समय सबा के सुखे रेखो